Então agora é 7 a 1 todo dia. Tem dia que é cura gay, juiz proibindo peça, museu tirando exposição de cartaz, gente homenageando o torturador. O presidente sendo denunciado como chefe de organização criminosa. Aí quando a gente acha que a gente já chegou no fundo do poço do absurdo, você acorda e vem lá um alerta feminista te falando que daqui para frente, se a mulher for estuprada, ela vai ter que ter o filho. Ou, se você ficar grávida de um feto anencéfalo, que, portanto, não vai ter chance de ter vida quando nascer, você vai ter que levar a gestação de nove meses adiante. Ou ainda, se você estiver grávida e tiver risco de morte, você vai ter que levar essa gestação assim até o final. Isso é o que a PEC 181 talvez altere na vida das mulheres. É isso mesmo. Não, você não entendeu errado. Eles querem mudar a Constituição. Hoje, se a gravidez apresenta risco de vida para a mulher, se ela é fruto de estupro ou se o feto é anencefalo, a mulher pode interromper a gravidez. É um direito da mulher. É um direito duramente conquistado pelos movimentos sociais, pelos movimentos feministas. Perder esse direito é voltar a 1940. Mas para o nosso congresso, que está na Idade Média, talvez seja até avançado o que eles estão propondo, né? Mas, assim, por que, que não estamos todos falando sobre isso? Por que, que a grande mídia não está falando sobre isso? É muito importante, é muito sério. A gente não está falando muito nisso porque essa PEC 181, ela, na verdade, é boa. Como ela foi concebida originalmente pelo senador Aécio Neves. Quem diria? Ela estende a licença maternidade em caso de bebê prematuro. Super importante, estou de acordo. Mas os conservadores criaram esse cavalo de Troia. Aliás, não é coincidência que todo o avanço nessas pautas que são retrocessos está acontecendo no governo do presidente Temer. Um presidente que a maior preocupação é livrar o próprio pescoço. Aí tem a segunda denúncia rolando e tem essa história da PEC rolando. E o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Nada? Tudo. Quando a gente tem um presidente que é denunciado uma vez, que é denunciado de novo, como é que ele faz para se segurar no cargo? Ele concede emendas, favores, cargos para quem apoia ele e não deixa a denúncia adiante. E que tipo de emenda ele concedeu para a bancada conservadora. Essa emenda, que a fase embrionária vai ser mais importante que a vida de uma mulher. Aí você fala, o presidente Michel Temer, essa segunda denúncia, não vai dar em nada. Vai, ah, vai dar em muita coisa. Vai dar em muito retrocesso. Porque para não dar em nada a denúncia dele, a gente tem que pagar o preço. A gente é que paga a conta. Mas quem tem a moeda de troca mais valiosa somos nós, que é o nosso voto. E eles sabem disso e estão com medo. Distritão, revogação do Renca, a gente tem conseguido vitórias. E não vamos deixar a PEC 181 passar como ela está hoje. Por isso é importante a gente se mobilizar, a gente ir para a rua, a gente disputar, a gente assinar essa petição. Vamos fazer pressão, não podemos deixar isso passar.